。今年的新年呢，是理查花来到室内生活以后的第一个春节，所以呢，铲屎官呢就给他送了一份大礼。家家这份大礼会是什么呢？大家可以猜一下哦。至于为什么要送给他这一份大礼呢？事情还要从半个月之前说起。今天所有的猫都称了体重，就差这个理查花没有来。现在它来了，你肯定觉得它这么凶，我怎么要给它称体重呢？没关系。今天就让你们看看我怎么套娃的。那么给一只猫称体重需要几个步骤呢？如果是一只普普通通的猫，那么第一步，我们首先要准备一个体重计，并打开它的电源开关，等它归零。第二步，我自己站上去，先称我自己的体重。好的，五十二点五。第三步，把要称重的小猫咪抱起来，跟我一起称重。喂喂，别怕，别怕，别怕。然后把这个数字减掉我的体重，那么就是小猫咪的体重啦。所以呢，普通猫称重只需要三个步骤。哇哦！这理查花一看就不是普普通通的猫。那么给理查花称体重需要几个步骤呢？首先啊，我要针对我们家这个体重计，给理查花贴身定制一份它专属的称重计划套餐。这个秤呢，我买的时候呢是买了一个婴儿秤，上面有一个这样的托盘。我现在把它装上去。好了，这个上面呢，就是让小婴儿、小 baby 躺的地方，就是为了这个接触面广大一些。我觉得这个可行性还是挺大的，让它主动站上来称哈。接下来呢，我把它最喜欢的罐罐放到这个上面来，想要它从那一头走上来，四个脚都在这个板板上，然后才有可能称到它的体重。现在呢，打开这个开关，电源开关。现在运餐车朝着绿茶花运过来了，来呀！完了完了完了，已经跑了。好吧，这么好吃的不吃是你的损失。我再等一下，就放在这里吧。妞妞，你别来，妞妞，那你来先试一下也行呢。妞妞，来呀！养你何用？该给奶奶干活的时候什么都帮不上。每天白吃白喝，圆圆已经称过了啊！圆圆别来，全家最傲娇的飘哥我都称了，我就不信称不了这个理查花。快来啦！这次全部都是你喜欢吃的肉肉。嗯，看，来不来？快来！还是把它放在这个台台上，万一它来了呢？对吧？现在有一个问题是这个会灭。就是它自动没有撑的时候，它会灭掉这个电源。我就怕它来的时候，我来不及去打开，它就来了。在装水，它很会装。这两个，喂，小熊，小熊，现在不要撑你啊，不要撑小熊。要撑你的时候，你又没有这么积极，是不是、啊？人家花花要来的大头在这里。小熊因为之前称重的时候，它已经上来吃过了，它知道这个很安全。现在肆无忌惮了。小熊，你告诉一下茶花呀，你说这里可以来呀，让它来吃啊。不，快去给它讲讲，劝一下它，好吧？被这几个贪吃鬼给吃完了，再来一盘，加一点水的，这样吃的没有这么快。<笑>妈妈让你去劝他，不是让你去打他啊！对待女孩子怎么可以这样呢？对待男孩子怎么可以这样呢？花花，嗯？看他这个样子，我觉得这个任务应该完不成了，困难度非常大，因为花花真的太警觉了。我先为自己失败合理化找一个借口。One hour later， 我已经在这里等了他快一个小时了，他既不拒绝，也不主动。现在我把他改放到屋子中间来，我离得挺远的。来了来了来了来了来了来了来了！他的戏真的太多了，感觉我被他玩弄于股掌之间。你到底吃不吃的？他真的是很警觉，这个不能怪他。我去藏起来了，我还是慢慢的先用手喂他。暖化了，快、啊、来了！哎呀，我的妈呀，这个东西掉下去了，刚才我把碗拿走了，他过去了，这是什么情况嘛？这是。
，猫和狗都睡着了，可是理查花还没有来，所以今晚我是失败了。但是我不服，明天再来。我正准备去睡觉，他来了，这个小妖精。为了鞭策我自己，我在这里发一个毒誓：在本周周日二十四点之前，必须撑到理查花，否则李喜猫直播吃猫屎，就是这么狠。说到做到哈、啊，哎，你好像很开心嘛他？他举双手同意。好，那我们现在重新开始啊。给猫称体重其实也不难，就是比较费罐头。我这个性格就是不服输。就是要赢，你早，当然要赢啊！不赢不得吃爸爸了吗？不得让他看我笑话了吗？糖爸，让一下妈妈啊！要这个盒子，糖爸爸，哎呀，真乖！把这个盒子放上来，因为这个盒子它够深，它要吃到这个罐头的话，它必须要进来。这样子的话呢，就不会像刚才这个板板，可以两只脚在外面吃。耍完花枪，哎呀哎呀，这可不是省油的灯啊！喂，啊，该来的不来，快走！他烤火烤的身上热热的，走。阿仔熬不住了，阿仔想上楼睡觉，但是又怕这个家伙，他不敢上楼梯。你怎么这么怂的？快点啊，上去了，去睡觉去。没用了没有 ？Soon after， 终于上去了。我把一切都设置好了，又等了一个多小时，所有的猫几乎都来了一遍，然后就是他们要来，可是我不能认输，我只是暂时要去睡觉了，明天再说吧。你想把这个屁股扭来。The next morning， 不瞒你们说，昨晚我还是失败了，但是我是一个不放弃的人。今天继续套娃，毕竟我发了毒誓了，没成功的话。就要直播吃猫屎的，走你！来啦，啊？来啦，吃不吃？先让他看到其他猫再吃。急了，急了，急了。嗯，喜欢吃就好啊，尝一下味道。好啦。哎，来啦，放放来，放放。今天会不会顺利一点呢？好啦，哪来啦？他一看到这个镜头，他就要跑。要不我拿到卫生间去？卫生间没有狗，主要是我觉得跟狗也有很大关系。奶奶呢？奶奶？阿姨，就是差一半， What? 成功了一半，还差四分之一。我干脆不要碗，把这个肉掏出来，放在这里，最后再来清洁它。选择在这个卫生间呢，是因为狗不会进来，不让它进来这里的。鹿宝，鹿宝要不要吃？鹿宝，他、嗯、不让别的猫来吃，那你来呀。你看麦宝宝在吃，你还不来吗？来不来？你一点都不想吃吗？点吧，我等到画都谢了。Later， 他自己被关在里面，他现在出不来了。你不是会开窗吗？你不是很会开窗吗？发现大事不妙了，害怕了。今天还是失败了。我觉得我失败的原因呢，不是我的套路不够深，还是这个问题。就他来吃的时候呢，这个已经灭了，自动的灭了。然后我要过来开，就会把它吓跑。所以说这是个很大的问题。保证一个常亮的状态的话呢，我在这里放一个监控，或者放一个相机，或者放一个手机，就能拍到这个重量啦。现在他是来吃，可是我没有办法拍到，就是他称重到底有多重，这个没有办法拍到。唉，我当初为什么要发这么毒的誓呢？居然要直播吃猫爸爸，我脑子一定是有问题。这期视频如果不播的话，就不用吃粑粑了，对吧
但我跟李茶花一样啊，性格就是很犟啊。所以今天我的决定是，抛弃这个外观好看不实用的体重机，买一个可以常量的，连狗都能撑的宠物专用的体重机。Three days later. 哦，谁按门铃？快去看，走。哎，这个应该是我的秤了吧？阿仔，你别搞啊！对，来了个淘淘，淘淘，你长到一百斤，这个秤也能称你。今天的时候来到了啊，我买了一个什么样的秤呢？这次能不能称到理查花呢？还是要直播吃猫食？成败在此一举。这是个宠物医院用的体重计啊，看看都有什么配件。哇，这是一个显示屏。这里面应该是一个显示屏的支架，我猜的。显示屏母女俩又来了啊，又来了。果然是个支架。好了，这个是不灭的，我现在把电插上去看一下。验货验货，见证奇迹的时候来到了。哇，嘿嘿嘿，我先称一下我自己，看对不对啊？没错，嗯，是准的。这个数据看起来好像更具体一些。找一个谁来先试一下呢？他他 ，no， 毛毛来试一下，快点。对，来了，待会给好吃的啊，还是糖糖吧。好，小糖糖，别动啊，小糖糖。三点六，成功试水啊！待会妈妈给奖励。牛牛，你都有八斤了。牛牛，你要减肥了啊！不错不错，这个买的很值得。以后称重就不会再操心了，很容易。花公公八斤，还有谁要上去试一下？圆圆要主动上去啦。圆圆三点三公斤。这个秤的好处就是，只要你不关掉这个电源，它是一直都会有显示的，随称随显示，不会有上次的问题。这里是套娃区域，这里是显示屏，我坐在这里，这样它就不会因为怕我而不上秤了。哇哦！现在有了这个称重神器，看来我不需要直播吃猫屎了。可是也不能高兴得太早啊，虽然其他小猫咪都来了，但是呢，主角李茶花还没有动静呢。花花。妈妈现在郑重的请你上楼啊，还有二十分钟就要直播吃猫屎了，吃不吃猫屎全看你了啊！喂，郑重一点好不好？什么？<笑>小毛怎么这么凌乱？小毛啊，<笑>刚睡醒的小毛，太好笑了。等了半天，李长发都没有来，可是留给我的时间不多了，我得为自己想想出路了，只能放大招了。没有别的办法。哎，闻到味道了，忘了把你撵出去。你先出去。对了，对了啊，你在外面等一下，妈妈完成任务就放你进来，只需要十分钟。哦、花花，我叫花花，你是叫花花吗？花花，快来，花花，花花啊，小花花啊，妈妈求你来啦，快点，你再不来，妈妈就要吃猫屎啦，快来，快来，放在这里。放在这个地方，它不管从哪一头上来，应该都能撑到了。弟弟，你先走开。弟弟，弟弟，弟弟，嗯、快走开！好无语啊！又来了，又来了！哎呦，我的天哪！还来，还来！无语完了。李喜猫现在特别迷茫，真的。如果今天我喜提了吃屎 UP 主的称号，就是你们颁发的。神呐、啊，救救我吧！圆圆，你就不要凑热闹了啊！你看你这个肚子，还吃，还吃。女主角终于出来了，正片现在开始了。过来了，准备响起成功的音乐。哎，那里又有一个圆圆。哎呀，我的妈呀！两只脚已经站上去了，然后又下来了。你不要这样折磨我，好不好？我的心脏都要爆裂了。其实刚才已经提前喂过他们了，就是怕他们这个时候来捣乱。可是又没有办法把所有的猫都撵出去啊，因为今天外面其实挺冷的，而且把所有猫骗出这个房间也不容易。我只能坐在这里死守了
，除此之外也没有别的办法。嗯，我们再等一会儿吧。啊，下次肯定会成功的。票哥都已经吃饱了，在洗脸了，看来是没戏了，真的。现在我决定把灯关掉，只留了这一个小灯，这样他就应该没有这么害怕了吧。当当当当！所以这个是花花的体重，四点五公斤，挑战成功！<笑>我要开灯了啊！你不要害怕，跑什么跑什么？我都完成任务了，你跑什么？哈哈哈哈！功夫不负李喜猫，我的挑战终于完成了，跟我斗！刚才太激动了，忘了减掉那个盘子的重量。那么我们理查花的实际体重呢？是四点五公斤减掉四十克，也就是四点一公斤，八斤二两。哇！所以啊，我们理查花不算胖呢。要知道，熊哥可是有五公斤呢。可是表面上看起来，胖花你胖多了，这是怎么回事？嗯，<笑>不高兴了。就像我们小圆，谁能想到她只有六斤呢？有些小猫咪天生就是长得一副肉乎乎的样子，差点又忘了狗关在外面。好了，可以进来了。哦，花红棍也关在外面了。嗯，来了。哦，小毛也关在外面了。<笑>嗯，快去吃饭饭了，妈妈，你来晚了，好戏已经演完了。好啦，那这一期挑战视频呢，这期算是挑战了吧，就到这里结束了。很感谢我们的理查花啊，最后没有让我吃到猫屎，相信没看官们也很失望，是不是啊？没关系，在新的一年我们会做更多的挑战的。李奇猫姐全家主子，祝大家在虎年健康平安，心想事成，新年快乐，恭喜发财。喜欢我们的朋友，记得关注、点赞，给我们留言哦！我们下期再见，拜拜。五点一五，十点零三斤，只要成功一次就可以不断的成功，不吃这么多啦，不吃这么多啦，嗯，快点，你已经撑过来了呢。